നമസ്കാരം ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കലാകാരനായ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ സംവിധായകൻ ടിം ബർട്ടൻ അങ്ങനെ നീളുന്ന ഒരുപാട് പേരുകൾ ലോക പ്രശസ്തരായ ഇവർക്ക് ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സിൻഡ്രോം ആയ ഓട്ടിസം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭരാണ് ഇന്ന് വേൾഡ് ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടിസത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ക്രോസ് റോഡ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് റീഹാബിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീഷണറും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണറും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ അജിത്ത് മുർഖോത്താണ് നമസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ യു എയിലെ സ്പെഷ്യൽ നീഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാം സപ്പോർട്ട് നൽകി അവർക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകർന്ന് അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസ് അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും ഒക്കെയായ സഫീജ അബ്ദുറഹ്മാൻ പ്രിയ പ്രമോദ് രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ക്രോസ് റോഡ്സിലേക്ക് സർ നമുക്കറിയാം ഓട്ടിസം എന്നത് വളരെയധികം എല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമായ ഒരു വാക്കാണ് അത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം ഈ ഓട്ടിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴുമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അത് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവർ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആരെയാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ഇവിടെ യു എ ഇയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാരൻസിന് സാധാരണ ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാസമൊക്കെ ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും പാരൻസ് ചില ഡിലേസ് കുട്ടികളിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സർവീസ് സിസ്റ്റവും വെച്ചിട്ട് പാരൻസ് ഒന്നിക്ക ഈ ഒരു ഡിലേ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല അത് ഒന്നിക്കത് അവിടെ സ്റ്റക്കായി അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കുറച്ച് പുറകോട്ടേക്ക് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് തരുന്നില്ല ശരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി സോഷ്യൽ സ്മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ആ ഒരു തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിക്ക അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അവർ ഹെൽപ്പിന് പോകുന്ന ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറിനെ ജി പിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക അവരെ കൺസേൺസ് അറിയിക്കുക അതല്ല ഇപ്പം ചില പാരൻസിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരെ ഫാമിലി പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആരാണോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തെറപ്പി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിസ് ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇവരെ കൺസേൺ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം സംശയിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതൊന്നൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അവർ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഉടനെ എടുക്കണം ബിക്കോസ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രയും വേഗം നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ദിവസവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസവും മുതൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് സർവീസസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ളൊരു കൺട്രിയും കൂടിയാണ് യു എ ഇ അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായിരിക്കും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും അല്ലേ അതാണ് ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായി
കുറെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സും എന്നും പറയണം അവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടും സ്ട്രോങ് വിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പാരൻസും ഒരേ ഒരേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരേ ആവശ്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി വലുതാണെങ്കിലും ശരി എന്താണോ അവരുടെ കഴിവ് അതിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി പല വേദി അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരെ കൂടുതൽ മുഖ്യധാരയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അവരെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിടാനുള്ളതല്ല ഇപ്പം ചെറിയ കഴിവാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു എൻ അവർ ചെറിയൊരു ഇതിൽ പാട്ട് പാടുകയോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വന്ന് ആ ഒരു ആശയം ഉടലെടുത്തതാണ് ഹെവൻ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഷബാന റിയാസാണ് പുള്ളിക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ജർമ്മനി ബട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നിട്ടാണ് പോയത് പ്രിയ ആസ് എ പാരന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടിയർ കൂടിയാണ് അല്ലെ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിൽ അപ്പം ഇതിൽ ജോയിൻ ആയിട്ട് എത്ര എത്ര നാളായി ഞാൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മോന് ഉണ്ടായി ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ഇപ്പം മെയിൻലി ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പാരൻസ് ആണ് കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കുട്ടിക്കും കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫേർട്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന് മുന്നേ എവൻലി ഏഞ്ചൽസിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കൂടുതൽ അക്കാഡമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ മുന്നേ അവൻ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേജിലൊന്നും അവനെ തീരെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അത് വല്ലാണ്ട് അവനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞാനും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവൻ അവസരങ്ങൾ അവൻ പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാട്ട് പഠിപ്പി പാട്ട് പാടാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി അത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കീബോർഡ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പല ഐഡിയാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസ് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നേ പോയുള്ള പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്വൈസസ് കിട്ടും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നൊരു ഷോൾഡർ ആണ് പരസ്പരം മോർ ദാൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും മോർ ദാൻ ഫാമിലി ഒരു ജേർണി ആണ് നമ്മൾ ഒരു ജേർണി ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ ഒപ്പം ആ ഓടുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് മോന് ഒരുപാട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവൻ കീബോർഡ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കീബോർഡിൽ കിട്ടി അതുമാതിരി തന്നെ ഇനീഷ്യലി അവൻ്റെ എല്ലാ കീബോർഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റി ഇപ്പം അതിൻ്റെ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റേജിൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അവന് വരുത്താൻ പറ്റി സർ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ബേസിക് നീഡ് കൂടിയാണ് ആവശ്യമാണ് അനിവാര്യതയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റെഗുലർ സ്കൂളിങ് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് സെൻറ്ററുകളിലെ തെറാപ്പികളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അതിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ
കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഗുലർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ ആ കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെന്റർ എന്നാണോ അവസ്ഥകള് ഉണ്ട് കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലീസ്റ്റ് ഫോം മുതൽ എന്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരെ വരുമ്പോൾ പേരന്റ്സ് ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ അവര് ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ റെഗുലർ സ്കൂളിംഗ് അവർക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോലെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ പാരന്റ്സിന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു ജോയിന്റ് ഡെസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ അഡ്വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിന്റെ ഒരു ഇതോ എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഓരോ കുട്ടികളിലും ഇതിന്റെ നേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും യു എ ഇയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അത് ഓട്ടിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കും റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സാധാരണ റെഗുലർ സ്കൂളിന് ആ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആവണം എന്നുള്ളതും നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അത് അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കൂളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തീരെ അത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടീനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെന്ററിലോ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്കോ മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും തെറപ്പിയും അവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ടെമ്പററി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും കാലങ്ങളും മുഴുവനും കുട്ടി ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടിയേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല ആ നിർബന്ധം ഇല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അത് എല്ലാ ചെയ്യുന്നും ഉണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇന്റർവെൻഷൻ തെറപ്പീസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പി ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ആവരുത് നമുക്കറിയാം ഷഫീജ ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്രത്തോളമാണ് അത് അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് പോസിബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണത് അപ്പം സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് രണ്ടൊരു രണ്ടൊരു പാരലി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തെറപ്പി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ യു ഐ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ സ്കൂളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ എൽ എസ് എ ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പാരൻ്റൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ വരും ഓക്കെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് തെറപ്പി പാരലി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സാലറി കാണണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ആണ് പാരൻസിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അക്കാഡമിക് കരിക്കുലം വഴിയിട്ട് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നോർമൽ കരിക്കുലം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് കരിക്കുലം ചില ഒരുപാട് അക്കോമഡേഷൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ഹയർ ഗ്രേഡ്സ് എത
കാരണം അവന് ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും കുറച്ച് എക്സാംഷൻ കിട്ടും യു എ യുടെ പരമായിട്ട് ലാംഗ്വേജസ് എക്സാംഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കോർ സബ്ജക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ലേണിംഗ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ അവൻ അതെല്ലാം പഠിച്ചേ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ എത്രത്തോളം സ്കൂളിന്റെ സപ്പോർട്ട് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്രത്തോളം അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് എൽ എസ് ഐസ് എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ആ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡൊന്നും കുറയ്ക്കുന്നില്ല സെയിം ലോഡിൽ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിഗ് ചലഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ചലഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാരൻസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാരൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചലഞ്ചസ് എല്ലാം മറികടന്ന് ടെൻത്തും ട്വൽത്ത് എത്തിയാൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് അത് പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കാരണം അക്കോമഡേഷൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം പ്രിയ ഷഫീജ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ലിമിറ്റേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ആസ് എ പാരന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഇനീഷ്യലി ഇപ്പം മോൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവന് ആദ്യം കെ ജി വണ്ണിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അന്നത്തെ ഇപ്പൊ കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഓട്ടിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പല സ്കൂൾസിനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അവന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ അവന് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം എയ്ത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എൻ ഐ ഒ എസ് എന്നുള്ള ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ടെൻത്ത് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ ഷഫീജ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് യു എ യിലുള്ള സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കെ എസ് ടി അതുപോലെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് റെഗുലർ കരിക്കുലം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മളിവിടെ നമ്മളെല്ലായിടത്തും സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എ യില് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിക്കുലം സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ എടുത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവര് സ്കൂൾസിൽ ആനുവൽ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എത്ര ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിക്കുലം വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ അവര് സാധാരണ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ അതേ ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിക്കുലം ആണ് നമുക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അലോങ് വിത്ത് ഒരു ഒരു പ്രീ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ബിക്കോസ് നാളെ ഇവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സ്റ്റേജും വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പല പാരന്റ്സും ഇത് അറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ ദാറ്റ് സ്കൂൾ എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഈ പാരന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസ് പോലത്തെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ സാർ യു എ യില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ കെ എച്ച് ഡി എ ക്രൈറ്റീരിയാസിലൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സി ബി എസ് ഇ കറിക്കുലം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ
ചെയ്യാം പക്ഷെ പാരന്റ്സ് എവിടെ ഇത് അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ യു എ യിലെ ദുബായിലുള്ള ഒരു സ്കൂള് വിസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ സി ബി എസ് ഇ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയപ്പം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇതുപോലെ സി ബി എസ് ഇന്റെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ബാക്കി നാല് സബ്ജക്ട്സും സി ബി എസ് ഇ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ പരീക്ഷക്ക് ഇരുത്തിയ ഒരു സ്കൂളാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആരും പഠിപ്പിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും കൗൺസിലേഴ്സും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതുപോലെ പാരന്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പും എന്നെ പോലത്തെ പ്രൊഫഷണൽസും നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ഈവൻ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടികളെ പറ്റി പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും മാത്ത് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം ആ കുട്ടി ഏബിൾ അല്ല വേറൊരു സബ്ജക്ടിൽ ചിലപ്പോ അവര് ബ്രില്യന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിപ്പോ ഏതൊരു സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിലുള്ളപ്പോ ഒരു ഒരു സ്കൂളിന്റെ വിത്തിൻ ദ സ്കൂൾ സെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കരുത് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനും അവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ഓക്കെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സെൻ ഇസ് ദയർ ടു ഗൈഡ് യു പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് മറ്റൊരു ട്വന്റി കിഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് കിഡ്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ഒരു അവയർനെസ് വരണം ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനോട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു പാരന്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുട്ടീനെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ലേണിംഗ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ വിത്തിൻ ദ ക്ലാസ് റൂം നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ ഓർമ്മയില് ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനിത് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫീൽഡില് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് റെഗുലർ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ ആ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യരുത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അത് അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പാക്കരുത് അവരെ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ 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 കയറി ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്ത് പോണം അപ്പൊ സ്കൂൾസിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂളും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ സ്കൂൾ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യു എ യില് മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതലേ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലോകത്തില് ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെയുള്ള അതേപോലത്തെ തന്നെ ഉള്ള സർവീസസ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസില് പാരന്റിന് ഇങ്ങനൊരു ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പോലെ ഒരു സംശയം തോന്നി അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു നോ എന്താണ് എന്റെ മോന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളോ പ്രോബ്ലം എന്ന് ടിപ്പിക്കലി ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സ് ആണ് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ
ഓർ ബെറ്റർ സർവീസസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉടനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സിക്സ് ടു നൈൻ മന്ത്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതല്ല പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടും അത് ഈ കൺട്രീന്റെ യു എ ഇന്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഇതുപോലെയുള്ള പാരന്റ്സിന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു എന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് വിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് വിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സും ഉണ്ട് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനകം തന്നെ ഈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയി ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റേജ് ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തായാലും കൂടിയിട്ട് കൂടുതലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെച്ച് എൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മ്യൂസിക് ടീമുണ്ട് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാഷൻ ഷോ ടീം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇവർ എല്ലാവരും ഒരുവിധം ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റേജ് ഷോസിലെല്ലാം കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി ഇപ്പം എത്ര ഹൈ സിവിയാരിറ്റിയിൽ വരുന്ന കുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഷോസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെറ്റാണ് അത്രയും എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിന് റിസലിയൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ മുന്നേക്ക് നമ്മൾ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ യോഗ ക്ലാസ്സും ഡാൻസ് ക്ലാസ്സും പാരൻസിന് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി അമ്മമാരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ നടത്തി അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന പാരൻസ് വരെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഫേസ് തന്നെ മാറി ഒരു അവർ ആ ഒരു കാരണം ബേസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കുട്ടി തന്നെ ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഫാമിലി പരമായിട്ടാണെങ്കിലും പേഴ്സണലി എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഒരു ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമതയിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന പാരൻസ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഭാഗമായി പാരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പാരൻ്റൽ പ്രോഗ്രാമും നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ തന്നെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നോക്ക് പോലും വേണ്ട അവിടെ അവിടെ ഫ്രീ ആണ് അവരെന്ത് കാണിച്ചാലും അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ദേ ആർ ഫ്രീ ആൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ മോനെ ആയിരിക്കില്ല നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു മകനെ ആയിരിക്കും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മോളെ ആയിരിക്കും നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്രീ ആണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലും നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റേജ് കയറാൻ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടും മടിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫാഷൻ ഷോ വാക്കിംഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് റാം വാക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് പണ്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി വന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് റാം വാക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോംറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാണ് അവര് ഞങ്ങൾ ആരും സ്റ്റേജിൽ കയറാറില്ല എല്ലാം മാറി ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പാരന്റ്സ് സ്റ്റേജിലേ ഇല്ല അവര് തന്നെ കളി ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഇടും അവര് കളിക്കും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ ന്യൂ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി അവർ സപ്പോർട്ട് വേണം അതിന് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ അവർക്കും കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ ആ ഒരു 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 വേദിയിൽ നിന്ന് അവരെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെഡൽ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവർ എക്സ്പ്രസീവ് അല്ല പക്
ഇതുപോലെയുള്ള പാരന്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിൽ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് പോവും ചിലവര് ടെക്നിക്കൽ ഇതിനായിട്ട് പോവും ഇത് രണ്ടും പറ്റാത്ത ചിലപ്പം കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവരും ഇത്രയും കാലം എഡ്യൂക്കേഷനും തെറപ്പി ഒക്കെ എത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള വന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇവർക്കും ഇതുപോലെ പാരന്റ്സിന് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ഇത് ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു സെന്ററിൽ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്ററിൽ ഓട്ടോസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആസം സെന്റർ അത് ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടെൻത്തും ട്വൽത്തും ഒക്കെ ഈ ഓപ്പൺ കറിക്കുലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആ സെന്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരും അവിടെ പഠിച്ച ബാക്കിയുള്ള കുട്ടി ഒരു അഞ്ചെട്ട് പാരന്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ തുടങ്ങി ഒരു ഓസം ബൈറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ഇ എസ് ഒ എം ഇ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ സെന്റർ തുടങ്ങിയപ്പം അതിന് എ യു എസ് ഒ എം ഇ എ യു എന്നുള്ളത് ഓട്ടോസത്തിന്റെ ബാക്കി ഓസത്തിന്റെ സം എന്നുള്ളത് ഓ അപ്പൊ അതേ പേര് കട എടുത്തിട്ട് ഇവര് ഓസം ബൈറ്റ് ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട് വാടകക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരവിടെ കുക്കീസും കേക്കും അതെ കുക്ക് അത് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം നാട്ടിൽ അവര് ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒന്നര ലക്ഷമാണ് അവര് ഏഴെട്ട് കുട്ടികളും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അത് വിറ്റിട്ട് ഇതാക്കിയത് അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാരന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ന്യൂലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ് അറിയുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ പാരന്റിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡിലേക്കാണ് എല്ലാ പാരൻസും പോവുക എപ്പോഴും അത് ആ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ വൈ മീ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ കുട്ടീനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളെ തന്നെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനൊരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ തന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് പാരൻസിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ പാരൻസിൻ്റെ എഫേർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫായി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അജിത്ത് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പല ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയ കുട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പാരന്റ്സിനോ ഈ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനോ തെറപ്പിസ്റ്റിനോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ബിക്കോസ് അത് തടയണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ
പ്രചോദനമാവട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ അജിത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തെറപ്പിയിലൂടെയും എജ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മൂല്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യമാകട്ടെ ഓരോ കുട്ടിയെയും അല്ലെ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചതിൽ ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിലും പങ്കുവച്ചതിലും ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിലും എല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷം നമസ്കാരം